Hello everyone, my name is Mark Vermeer. In today's video, ang pag-usapan naman natin ay ang mga do's and don'ts sa cap zone defense. I have prepared 5 do's, 5 don'ts, and they're not arranged in order. So, are you ready? Great! So, hear me out. Number 1, of course, is pumasok kayo na maaga. Sobrang aga. Okay, hindi lang 30 minutes early, hindi lang 1 hour early, much better na 2 hours early. Okay? Kasi walang taong gustong pinag-iihintay sila. Especially yung mga panels natin. Why? Kasi itong mga panels natin is mga teachers lang din na hinatak mula sa ano nila, sa klase nila. So they'd rather use their precious time sa pag-check ng mga remaining pa nilang mga exams sa kailangan i-check or sa paghabol ng mga lessons kaysa maghintay sila sa ano, sa room ng pagdedefensan. So, if you are late for 30 minutes, syempre, magagalit sila sa inyo. And, ang, ano nyan, ang consequence nyan kapag late, it's either redefense sa kaagad or fail na kaagad. Why? Kasi, hindi nyo na gawa yung part nyo as a responsible na group. So, yun. Una pa lang, dapat on time na kayo. Or, hindi on time. Uh, much early sa inyong time. Parang 2 hours before kayo tawagin. Ganun. So, number 2 is don't argue with the panelists. Bakit? Kasi yung mga panelists natin is naka ano na ng mga years ng experience nila sa pagtuturo, sa may maraming karanasan na sila sa mga softwares, sa mga systems. Siyempre, pumasan na rin sa mga defense nila noon nung college sila. So, marami na silang alam. Huwag, huwag ka makipagtalo sa kanila. Sir, mali kayo. Ako yung tama. <laughs> mali. <laughs> Ayan. So, huwag niyong ipagpilitan kung alam niyong mali na kayo is, ano, i-defend nyo pa yung pagiging mali ninyo. No. Kung alam ninyo ano na kayo, kung, kung alam ninyo na sinasabi na sa inyo ng panelist kung ano yung tama, makinig, makinig na lang kayo. Okay? Number three on the list is do not read the words on the PowerPoint. Yung every word. Pwede mong banggitin yung title ng slide. Pwede mong banggitin yung konting salita lang. But if binanggit mo lahat ng words na nandoon, let's say for example, 30 words yun nandoon sa slide, no, wag ganun. Parang pinamumukat mo na tamad kang mag salita on your own words. So, para, ba't ka pa naggawa ng ganun kung uh, babasahin mo lang din naman lahat? So, parang kaya din naman namin magbasa. Parang ganun. So, uh, PowerPoint is ano lang, nandun as a visual guide para malaman na kaagad ng panel or ng kung sino man makakita nun kung para saan yung topic ng certain slide na yun. Hindi yun nandun para ano, para maging script mo no. So, when you are presenting, uh, talk with your own words. Not, wag mong basahin word by word. Okay? So, that's on number three. The tip number four, I know, hindi siya tip number four. The item on number four is do speak in English. Hindi ko naman sinasabi na hindi formal ang pagsalita ng Tagalog, but you are expected na magsalita in English kapag nasa defense ka na. Why? Ang reason dito is, ano, marami, na, marami rin kasi kayo may encounter na foreigners when, ano, kapag nasa job na kayo. Especially when you are uh, presenting your project ideas or your pro software project in many investors. So, parang ganun na rin yung scenario na ginagawa nyo ngayon. Siyempre, when you're talking to a foreigner, the only way para magkaintindihan kayo is mag-English ka. So, yun lang yung point ng pagsasayata ng English sa ano, capstone defense. Gets? Item number five is don't let dead air come. Wag da wala dapat dead airs. Alam nyo yung dead airs, yung para sa TV broadcast na may nakalimutan ng linya or may nakalimut ng script nila. Ganon yung dead air. So, bad impression din siya during defense kapag kwari tinanong kita 
kuwari pa nila ko, tas tinanong kita, tas ang tagal mong bago sumagot mga nakabilang na kami ng 20 o kaya naka 1 minute na naka ganun, naka ganito ka pa rin nakikisilip-silip ka na lang sa members mo nakikiramdam na lang na tulungan ka bawal yan okay so dapat uh, parang sa ano <laughs> sa Miss Universe sa mga, sa mga pageants dapat once na naibigay na yung tanong habang, bin, habang binabanggit yung tanong nagkikisip ka na kung ano yung sasabihin Para once matapos na sabihin yung tanong is may sagot ka na. Okay? Number six, don't help your members when the question is specifically for them. Kuwari, ako yung pana. Oh, Mr. Juan de la Cruz. Ito ang tanong ko pa sa'yo. Tapos, kumari si Juan de la Cruz, is hindi niya masagot yung tanong kasi wala siyang kalam-alam sa mga nangyayari. Kung ikaw yung leader, huwag mo siya tutulungan. Bakit? Kasi yung question is specifically sa kanya. Ang pwede ka lang tumulong kapag sinabi ng panel na anyone, oh, that's when you raise your hand. Or pwede ka mag, ano, mag-ask ng permission, Sir, may I? Kung hindi, uh, wag ka pa rin magpumilit. So, hayaan mo na sagutin ng member mo yung question na para sa kanya. Kasi kapag may targeted na, may per name ng tinatawag, ano yun, nag-grade na sila individually. Individual grade na nakasalalay dito. Okay? Next is do provide necessary materials to let the panelists test your project. Do provide necessary materials. Kung ang inyong capstone or kung ang inyong software project is an app, kaya mag-provide ng phone kung na naka-install yung app doon. Huwag <laughs> mo kaming utusan na sir, i-download niyo muna sa Google Play or mag-aksaya pa ako ng oras mag-download. Paano kung hindi ko dala yung phone ko? So, dapat ready na kayo sa mga testing materials na i-represent. So, kuwari, another is kung point of sale yung inyong uh, proposal or yung inyong software project. Ano yan? Dapat meron kayong yung, tut, yung barcode scanner. Yan on. <laughs> <Tut. laughs> And ano, kung may ano kayo, parang attendance checking na ano, ng mga student na soft kind of software kung ang inyong software is gumagamit ng device na QR code or by a fingerprint scanning dapat meron din kayo materials na ganun kung ano kayo yung parang sa bus yung tap card dapat meron din kayo ng tap card mismo tas yung, yung reader ng ganun ng mga tap cards so dapat ready na lahat ng mga materials Next is, do have some spare HDMI cord, extension, battery charger, or spare laptop with you, even internet na ano, na ready, naka ready. Bakit? Kasi when in, when during in defense, um, malaki ang chance na magkagulo-gulo lagi. Yung mga may mga unforeseen na problems, uh, be, from before, ang nangyari is, hindi gum- hindi gumagana yung HDMI cord na naihiram sa school. So parang ang wala silang extra HDMI cord na dala. Ang nangyari na lang uh, nilapit na lang yung soft yung laptop sa amin. Hindi namin maintindihan masyado yung presentation. So dapat may ready kayo na ano, spare um, materials in case na may emergency na nasira yung HDMI cord ng school, yung VGA cord, cord ano pa ba? extension, walang mahiraman na extension, dapat meron kayo niyan na spare. Also, kapag nalobat yung laptop ng isang kasama ninyo, tas hindi siya charge, rechargeable, dapat may ano kayo, another laptop na pwedeng mahiram, or pwedeng dala ng isang member ninyo, ganun. So that walang, ano, walang interruptions. Next is, don't explain or in Tagalog, huwag kayo magdahilan kung sakali na ano, na parang na ano na kayo na attack, parang <laughs> huwag nyo sabihin na ano na sir, kaya, kaya kasi ganito yung ano namin, kasi kinulang kami ng oras, huwag nyo, huwag kayo magdadahilan ng ganun, dahil it's, it's always your responsibility naman eh, 
wala kaming ginala. So, so kasalanan namin, ganun, ganun ba yung parang gusto mo sabihin? No. Lahat ng mga, um, kung ano man yung kina, ano anong kinalabasan ng inyong performance today, that's on you. Okay? Huwag nyo mong sabihin na fully loaded kayo ng ano, sa SEM na to. Bakit? Eh, choice nyo naman kung i-enroll nyo yung capstone sa next SEM or not. Bakit nyo, in, bakit nyo, in-enroll ngayon, eh, alam nyo naman, fully loaded na pala kayo. So, sino may kasalanan dyan? Ako ba? No. Kayo. Another is, ano kasi, sir, hindi kami marunong mag-program. Ang dami yung courses ng mga basic programming before, no first year. Meron, ka, meron pa kayong OOP, meron pa kayong mga web development. Tapos, hindi kayo marunong mag-program for year na kayo. Huwag nyo idahilan yun. So, ano, everything that happens or kung ano man yung estado nyo so once na present kayo it's your ano it's your it's on you it's your fault wag kay anong sabi mong dahilan dyan yan wala kaming ano dyan so yan um take responsibility on your on your actions and last last na pala to so do do <laughs> Do thank your panelists technical or your technical advisor or your subject advisors for their time uh, after ng ano, defense. Whatever the result is, kung pass ka man or fail, do thank them. At least may pakita nyo man lang na ano, grateful kayo sa nangyari uh, or may, may padaman nyo man lang na kung failed kayo, may padaman nyo na you are accepting your fate ganun huwag kayong mag ano dyan mag amo <laughs> okay so that ano that gives bad impression sa inyo so that's it I hope na gets ninyo yung mga pinagsasabi ko ngayon and I hope makatulong yung mga pin- pinagsasabi ko okay so thank you for watching have a nice day bye